నమస్తే వెల్కమ్ టు చిత్ర సినిమా ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ నేను మీ కృష్ణవేణి ఈరోజు మనతో పాటు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ రవీందర్ గారు ఉన్నారు త్రివిక్రమ్ గారు రాజమౌళి గారు సుకుమార్ గారు ఇలా టాలీవుడ్లో టాప్ డైరెక్టర్ అందరికీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా చేశారు అసలు ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ అంటే ఏంటి సినిమాలో దాని ఆవశ్యకత ఏంటి ఇటువంటి అనేక విషయాలు మీతో పాటు నాకు కూడా చాలా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇవాళ ఇంటర్వ్యూలో అవన్నీ క్లారిఫై చేసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి ఇవాళ చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఇంటర్వ్యూ ఉండడానికి ట్రై చేస్తాను సార్ ఎందుకంటే కామన్ ఆడియన్స్ అందరికీ ఒక సినిమా చూస్తున్నప్పుడు వెనకాల సీన్స్ కానివ్వండి ప్రతిదీ ఇది డైరెక్టరే చేశారు అని అనుకుంటాం కానీ మీతో ఇంటర్వ్యూ ముందు మాట్లాడుతుంటే ఇదంతా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ వర్కా అనేది నేనే షాక్ అయ్యాను ఇంటర్వ్యూలకు వెళ్ళే ముందు బ్రీఫ్గా మీ ఇంట్రొడక్షన్ అంటే మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏం చదువుకున్నారు మాది నెల్లూరు అండి బేసిక్గా ప్రాపర్ నెల్లూరు అక్కడ ఇంటర్మీడియట్ వర్క్ అక్కడ చేశాను దెన్ యాక్చువల్లీ కొంతమంది లాగా ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్ సో త్రీ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ నా ర్యాంక్ అనమాట సో అప్పట్లో ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపల మాకు ఎంబీబీఎస్ రావాలి ఇదంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావాలన్నమాట సో అది స్కిప్ చేసేసి ఐ జాయిన్ ఇన్ జే ఎన్టీ యూ ఫైన్ ఆర్ట్ స్టూడెంట్ కింద జాయిన్ అయ్యాను అక్కడ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ పెయింటర్ ఫస్ట్ సో మళ్ళీ అది ఎందుకు అని ఎక్స్పెన్సివ్ అనిపించింది దెన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ తర్వాత ఐ ఫినిష్ మై ఐఐటీ ఇన్ ఢిల్లీ ఓ so akka 2 years chesanu then i got a job in bpl bangalore lo campus interview lo select ayi ochindi aa journey lo jarigina miracle ee roju ikkada unnanu anamata nenu okay so naaku 6 months lo nenu bangalore lo join avvali malli back to hyderabad ee hyderabad lone oka agency lo trikalan agency dantu creative head ga join cheyadam akka nunchi shift ayi to gestel lo an company anamata అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ బేస్డ్ కంపెనీ అది అక్కడ నేను క్రియేటివ్లో గుండం గంగరాజు గారి దగ్గర పనిచేశాను ఈజ్ మై గాడ్ ఫాదర్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్ ఐఎమ్ హియర్ లైక్ అనమాట సో ఆయన దగ్గర సాఫ్ట్వేర్లు చేస్తుండగా అమృతం సీరియల్ అని మీరు విని ఉంటారు అయ్యో సార్ తెలుగు ప్రేక్షకులేట్ ఆ సీరియల్కి రవికి కూడా కొద్ది పని చెప్దాము అని నాకు కొద్ది పని చెప్పారు అనమాట అక్కడ ఏంటంటే చంద్రశేఖర్ రియాలిటీ హీ మాస్టర్ బికమ్ ఏ డైరెక్టర్ అందరు సెందిల్ కుమార్ హీ మాస్టర్ బికమ్ ఏ కెమెరామెన్ కళ్యాణి మాలిక్ అంటే కిరవాణి గారి బ్రదర్ అనమాట హీ మాస్టర్ బికమ్ ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వీళ్ళందరికీ ఒక గోల్ ఉంది ఇండస్ట్రీకి రావాలని మీకు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నాకు లేదండి నాకు అస్సలు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇష్టం లేదు నాకు ఎందుకో తెలియదు కూడా ఓకే సో వాళ్ళందరూ అతను డైరెక్టర్ ఇతను కెమెరామెన్ ఇతను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో నన్ను తీసుకెళ్ళి ఆటలో పెట్టారు ఓకే అది ఒక సెవెన్ సిరీస్ చేసారు సెవెన్ లెవెన్ లెవెన్ చేసి ఉంటాం మేము అందరం కలిసి వర్క్ టుగెదర్ అమృతం సీరియల్ అనమాట తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ అయితే మూవీ సో అయితే మూవీకి ఆ డైరెక్టర్ కావాలి అని అంటుంటే రవిని పెట్టుకుందాము అంటే రవి వద్దు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఉంటాడులే అయినా మనకు అంత బడ్జెట్ లేదు అని వాళ్ళు అన్నారు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు యాజ్ యూజువల్గా నాకు ఎలాగ జాబ్ ఉంది నేను వెళ్ళిపోవాలి కదా అంత టూ త్రీ మంత్స్లో ఐ హ్యావ్ టు లీవ్ అంటే లేదు అట్లా అట్లా చిన్న సరదాగా సరదాగా ఉంటే బాగుంటుందిలే వద్దులే అని చిన్న డైనమా ఉండి దాంట్లో ఒక చిన్న ఒక ప్రాప్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది బాంబు ఫ్లైట్లో తీసుకెళ్తారు అది వేరే ఫోర్ పార్ట్స్ కింద ఉంటాయి అది తీసుకెళ్ళిన తర్వాత బాంబు లాగా తయారు అది అది క్రాక్ చేసామన్నమాట సో రవిని పెట్టుకుందాంలే అంటే సో ఐ స్టార్టెడ్ అయితే మై ఫస్ట్ మూవీ అయితే ఇలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నాను కానీ ఎంత విచిత్రం అండి ఐఐటీ అనేది చాలామంది కళ దానికోసం రాత్రి పగలు కష్టపడి మీరు ఆ కంఫర్టబుల్ వైట్ కలర్ జాబ్ బాగుంది ఇష్టం లేకుండా అనుకోకుండా ఇలా ఇలా రావడం అనేది ఏమనిపిస్తుంటుంది మీకు కట్ చేస్తే ఇవాళ రవీందర్ గారు అంటే అసలు ఇప్పుడు వస్తున్న పెద్ద సినిమాలు అన్నింటికీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అంటే మీరే ఎట్లా అనిపిస్తుంటుంది మీకు ఈ జర్నీ అంటే ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ అండి యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అంటే మంచి డైరెక్టర్స్ మంచి ప్రొడ్యూసర్స్ అగైన్ మంచి టీము మంచి వైఫ్ సో మంచి లైఫ్ టోటల్గా మీకు మాకు మీరు ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తుంటారు చాలా చోట్ల విన్నాను వెనకాల ఇల్లు ప్రతి సీన్ మాట్లాడాలి అని మే మీ అంత కవితాత్మకంగా చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ మాకు ఏదో ఒక సీన్ ఒక హీరో హీరోయిన్ వెనకాల ప్రతి ప్రాపర్టీ ప్రతి వస్తువు మా మమ్మల్ని అలా ఉంచుతుంది ఆ బ్రెయిన్లో అది మాట్లాడుతుంది నిజంగా కూడా ఇదంతా మీ సబ్జెక్ట్ కాదు మీరు నేర్చుకోలేదు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇంత క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లోకి వచ్చి ఒక ఈగ బాహుబలి లాంటి సినిమాలు భాగుమతి లాంటి సినిమాలకు ఇంత మంచి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కావడం వెనక మిమ్మల్ని నడిపించిన డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఒకటి బిలీ
సీ ఆర్ట్ అంటే ఒక మెడిసిన్ ఒక ట్యాబ్లెట్ కాదండి అంటే ఒక మెడిసిన్ వన్ ఇయర్లో ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది ఒక ట్యాబ్లెట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్లో అయిపోతుంది అంటాం కదా ఆర్ట్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైరీ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు అవ్వకూడదు ఆర్ట్ అనేది సజీవంగా ఉండాలి అంటే నైంటీస్లో ఇలా ఇల్లు కట్టారు ట్వంటీస్లో ఇలా డిజైన్ చేశారు లేదంటే ఆ రోజుల్లో ఇలా ఉండేది అనవద్దు ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే అది ఇప్పుడైనా అప్పటికైనా అప్డేట్ అయినట్టుగా ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే దాని ట్రావెలింగ్ ఉండాలి ఎప్పుడైనా కొత్తదనం ఉండాలి ఆ అబ్జర్వేషను ఆ క్వాలిటీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక డైలాగ్తో కట్ చెప్తే మనం ఒక యాంబియన్స్తో కట్ చెప్పాలి అంటే ఇల్లు మాట్లాడాలి అంటే ఇంట్లో మనుషులు ఎలా ఉంటారనేది ఆ ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు చెప్పగలగాలి బేసిక్గా అదే ఆర్ట్ అంటే ఆర్ట్ కానివ్వండి ఇంటీరియర్ డిజైన్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే అది అబ్జర్వ్ చేయాలి బాగా బేసిక్గా చేస్తే వీకెన్ అచీవ్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ రాజమౌళి గారితో జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీకు రాజమౌళి అంటే మేము నంది అని పిలుస్తాం యాక్చువల్లీ ఆయన్ని అంటే పర్టికులర్ రీజన్ ఏమైనా ఉందా దానికి లేదండి మా అందరం మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అంతా అలా అయితే అప్పుడు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ కాన్వర్జేషన్ ఎవ్రీడే అనమాట ఇట్లా సరదాగా మాట్లాడుకుంటుంటే అప్పుడు ఆయన స్టూడెంట్ నెంబర్ వన్ సినిమా తీసి తీసేస్తున్నారు నాకు తెలిసి అయితే నేను ఎంఐ నేను ఎంటీవీకి ఛానల్కి కొంత ప్రాజెక్ట్ చేసి పెట్టాను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఐఐటిలో ఎంటీవీ ఛానల్ కొంచెం చూసారు దాన్ని చేశాను అది తనకు బాగా నచ్చింది ఆ ఛానల్ గురించి అది చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే ఎంటీవీ ఛానల్ వి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఇంట్లో వాళ్ళు తిట్టేవాళ్ళు అరే వాళ్ళు బట్టలు సరిగా చేసుకోరు మేకప్ ఎక్కువ ఉంటుంది చూడొద్దు అని చెప్పి తిట్టేవాళ్ళు ఆ ఛానల్స్ గుర్తుందో లేదు తెలియదు ప్రతి ఇంట్లో ఉండేది అది చూసేవాళ్ళు అనమాట అయితే నా ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ఎంటీవీ చూస్ చేసుకున్నాను నేను చాలామంది ఏంటి ఒక బస్సు ఒక కారు ఒక షర్టు వీకెన్ మనం ఏదన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే మా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ ఏంటంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం మార్కెట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే నువ్వేం చేస్తావు అనేది మాకు క్వశ్చన్ సో మేమే డిజైన్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బాటిల్ ఉంది అనుకుందాం ఈ బాటిల్ ఎవరికి వెళ్తుంది ఏ సెక్టర్ వాళ్ళకి ఉంటున్నారు వాళ్ళు కొనాలంటే బాటిల్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి దాంట్లో వాటర్ ఎంత ఉండాలి దాంట్లో ప్రైజ్ ఎంత ఉండాలి దాని డిజైన్ ఎలా ఉండాలి ఇది టీవీలోకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది పేపర్ మీడియాలోకి వెళ్ళి వెళ్తుంటుంది హోడి మీదకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది ఇదంతా మేము డిజైన్ చేయాలి చేసి సబ్మిట్ దట్ ఈస్ కాల్ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అందరూ చాలా చాలా తీసుకుంటున్నారు నేను ఎంటీవీ చూస్ చేశాను ఎంటీవీ చూస్ చేసి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఏమొస్తుందంటే రెండు ఉంటాయి ఒకటి ప్రాబ్లం ఉంటుంది దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది ఓకే అంటే ఎంటీవీని నేను ఏం చేయాలి ఎంటీవీని నేను ప్రోడక్ట్ నేను ప్రమోట్ చేయాలి ఎలా చేస్తానంటే చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక పెద్ద హోర్డింగ్ ఉందండి సిటీలో ఒక బిల్డింగ్ మీద పెద్ద హోర్డింగ్ ఉంది ఆ హోర్డింగ్ మీద ఏంటంటే ఈవినింగ్ క్లౌడ్స్ తోటి ఒక మబ్బు క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి ఒక మీకు ఈ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా బ్లడ్ బాటిల్ అది అలా బ్లడ్ ఉంది అలా పైప్ కిందకు వచ్చి ఇలా ఉంది దాని మీద టెక్స్ట్ ఏ ఉంటుంది అంటే అవర్ బ్లడ్ హ్యాస్ నో రిలీజ్ అండ్ క్యాస్ట్ అండ్ క్రీడ్ యూనివర్సల్ మ్యూజిక్ డోనర్ ఎంటీవీ వాచ్ ఎంటీవీ అంటే ఈ ఎంటీవీకి ఈ మతాలు కులాలు పెద్ద చిన్న ఎవ్వరు లేరు ఎవరైనా దీన్ని చూడొచ్చు ఇది యూనివర్సల్ డోనర్ ఎంటీవీ సో అలాగా ఒక కాన్సెప్ట్లు నెంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ క్రియేట్ చేశాను దోస్ డేస్లో ఒరిస్సా కోస్ట్లో ఏంటంటే టార్టాయిస్లో ఒక సీజన్లో కొన్ని లక్షలు వస్తాయి ఇస్ ట్రూ ఇది ఫ్యాంటసీ కాదు కొన్ని లక్షలు వస్తాయి ఒరిస్సా కోస్ట్లో బీచ్ దగ్గర కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రావట్లేదు అవి ఇది కూడా నిజమే ఓకే ఎందుకు రావట్లేదు అనే ఒక క్వశ్చన్ వేస్తే బ్యాక్ సైడ్ కెమెరా ఉంటుంది ఆ ఒరిస్సా కోస్ట్లో టార్టాయిస్లు మొత్తం కొన్ని లక్షలు ఉంటాయి వేరే వేరే బీచ్లో అవి ఒక ఎంటీవీని చూస్తుంటాయి పెద్ద టీవీ ఉంటుంది అనమాట అంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోయాయి అని చెప్తున్నాం మనం నేను ఇక్కడ ఏంటంటే నిజమేది ఇది ఫ్యాంటసీ ఓకే అర్థమైంది ఒక నిజం నుంచి ఒక ఫ్యాంటసీ వరల్డ్లోకి మీరు ఒక యాండ్ ఒక ప్రమోషన్ ప్రమోషన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు మనం అంటాం ఇళ్ళల్లో రే కళ్ళు పోతారా టీవీని దగ్గర నుంచి చూడదు అంటుంటాం కదా మనం జనరల్గా అంటుంటాం కదా ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఎక్కడో లేదు జస్ట్ నైన్ ఫీట్ అవే వీ హ్యావ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ జస్ట్ నైన్ ఫీట్ అవే అంటున్నాం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడో లేదు తొమ్మిది అడుగుల దూరంలో ఉంది అంటున్నాం ఏంటంటే ఎంటీవీ సో ఇక్కడ ఎంటీవీని చూడమంటున్నాం టీవీని దగ్గర నుంచి చూడొద్దు అని చెప్తున్నాం ఓకే ఓకే రెండు
దీంతో ఆపేస్తాను ఇది ఈ ఎంటీవీ గురించి ఒక నిజాం వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ పేపర్ వ్యాడ్ అనమాట అది వాడు ఫోటో ఉంది కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది తను మాట్లాడుతున్నాడు నా ఏజ్ తొమ్మిది సంవత్సరాలు నాకు పంచ పరిమాణాలు పెడతారు నాకు అమృతంతో స్నానం చేయిస్తారు నేను వెళ్తుంటే ముందు ఒక ఇరవై గుర్రాలు ఉంటాయి వెనక ఒక ఇరవై గుర్రాలు ఉంటాయి నాది బ్రహ్మాండమైన ఇది బట్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ ఐ వాంట్ వాచ్ ఎంటీవీ సో సో అలాగా అయింది దెన్ హీ స్టార్టెడ్ సింహాద్రి మూవీ అది ఫస్ట్ సింగిల్ స్కెడ్యూల్ అయిపోవాలి నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా నువ్వు నాతో వచ్చేసే అని అంటే దెన్ ఐ ట్రావెల్ హిమ్ దెన్ అనఫిషియల్గా నేను ఐ వర్క్ విత్ సింహాద్రి అనమాట అక్కడ నుంచి ఆ వెపన్స్ అవి అని స్టార్ట్ అయ్యి చిత్ర సినిమా కార్యక్రమంలో చిన్న విరామం తీసుకుందాం రాజమౌళి గారు అంటే సినిమా హీరో ఒక వెపన్ అదొక సాంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది ఇప్పుడు ఆ వెపన్కి క్రియేటివిటీ వెనకాల మీరే సూత్రధారి పాత్రధారి అన్ని అని విన్న ఆ సీన్ గురించి మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే అదేమైందంటే దాంట్లో ఒక జోక్ కూడా ఉందండి అంటే అప్పుడు నాకు పెద్ద ఏం తెలీదు ఏదో సరదాగా అక్కడ నిలబడి చూస్తుండేవాడిని ఆ వెపన్ గురించి చెప్పాలంటే ఏదో ఒక కత్తి కావాలి అప్పుడు వైజాగ్లో షూట్ ఎర్రకొండలు ఉంటారు కదా అక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఉందనమాట మంచి సమ్మర్ పీక్ సమ్మర్ ఎండో చాలా హార్చ్గా ఉంది అయితే ఆ వెపన్ కావాలి అని అన్నారు ఏదో చేసాం ఫస్ట్ చేసాం అది చేసిందే ఆ వెపన్ అది ఏమైందంటే ఆ కొలిలో పెట్టాము ఫస్ట్ షాటు మా కోడేటర్ గారు సత్యం గారు ఆయన ఇంకా తిప్పండి ఇంకా తిప్పండి టమాటో లాగా రెడ్గా రావాలన్నారు ఆయన తిప్పుతూ 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 ఉన్నాం ఫైనల్గా ఇలా షార్ట్ కని చెప్పి తీస్తే అది మొత్తం కరిగిపోయింది అది మెల్ట్ అయిపోయింది అది పేడ ఎక్కువైపు మెల్ట్ అయిపోయింది ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు నాకు పెద్ద నాలెడ్జ్ లేదు ఇంకా పరిగెత్తుకుంటే మళ్ళీ వైజాగ్ సిటీలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ వెపన్ని అప్పటికప్పుడు డిజైన్ కొద్దిగా మార్చి కొద్దిగా హెవీగా చేసి అంటే ఎక్కువసేపు అన్నా కూడా అది కరగాల్సి కరగకుండా అన్నట్టుగా చేసి దెన్ వీ టేక్ ఎస్ ఫస్ట్ షాట్ అది ఓకే అయింది అలా స్టార్ట్ అయింది సింహాద్రిలో వెపన్ అనమాట ఓకే ఆ తర్వాత సాంప్రదాయాన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెపన్స్గా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు రాజమౌళి గారు అండ్ ఆ స్తంభం సీన్ కూడా అండి ఇప్పుడు సింహాద్రి సినిమా అంటే ఫైటింగ్ ఆ స్తంభం దాన్ని తీసేసి అలా కొట్టారు ఆ వెనకాల మీకు ఐడియా ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ రోజు ఈవినింగ్ ఏమైందంటే నేను అప్పటికి అప్రెంటిస్ కూడా చెప్పడానికి లేదండి టైం పాస్ ఏదో షూటింగ్ చూసేవాళ్ళు లాగా నా క్యారెక్టర్ అంతే ఆ సినిమాలో నాకు ఏదో అబ్జర్వర్ అబ్జర్వర్ లాగా అనుకోవచ్చు అది యాక్చువల్లీ ఈవినింగ్ సిక్స్ థర్టీకి ప్యాకప్ అయిపోయింది వేరే లొకేషన్లో దెన్ విజయ్ మాస్టర్ ఉన్నారు విజయ్ మాస్టర్ కెమెరామెన్ రవీంద్ర బాబు గారు రాజమౌళి ముగ్గురు వచ్చారు వచ్చి డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఆ ఆర్చన్ చూసుకుంటూ ఇట్లా ఇట్లా దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ ఏదో చిన్న ఇది ఉంది ఏంటంటే రేపే షూట్ ఎందుకంటే ఆ నెక్స్ట్ డేనే ఎక్కువ మంది జూనియర్స్ ఉన్నారు ఆ రోడ్డు మీద ఆ టెంపుల్ ఎదురుగా తుమ్మ చఫ్ క్రౌడ్ ఉంటుంది అదంతా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇది అన్నారు నేను నేను చైనా అన్న చేస్తావా అని అన్నారు సీన్ చెప్పండి అన్న దేని వాళ్ళు సీన్ చెప్పారు నాకు ఇట్లా రాహుల్ దేవ్ని జూనియర్ ఇంటీరియర్ ఆయన చేస్ చేస్తూ వస్తుంటాడు ఇక్కడ రాంగ్ ఆయన కార్నర్ అయిపోతాడు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు సో తన్ని చంపాలి అని చెప్పారు అది నేను నాకున్న ఐడియాలు ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ గారు ఎంత హైట్లో ఉంటారు ఆయన కాలు టోస్ పైకి లేపితే ఎంత సిక్స్ ఇంచెస్ పైకి లేస్తుంది చేతులు పైకి లేపితే ఎంత ఉంటుంది ఆ ఫోర్స్ కావాలి ఆ షాట్లో రాహుల్ దేవ్ గారు ఆయన పర్సనాలిటీ ఏంటి ఆ ఫోర్స్ ఏంటి అని అప్పుడు ఒక మండపం లాగా తయారు చేసి పైన ఒక బ్రాస్ గుబ్బలు అంటారు కదా అవి పెట్టి ఇప్పుడు బ్లడ్ ఒకటి రావాలి ఇట్లా పైకి ఇట్లా అన్నప్పుడు ఆయన తన స్టమక్లోంచి బ్లడ్ రావాలి అప్పటికప్పుడే ఒక పంప్ తీసుకొని బకెట్లో డమ్మీ బ్లడ్ పెట్టి అది హైట్ చేసి పంప్ పంపింగ్ లోపల పెట్టాను అనమాట ఎప్పుడైతే షార్ట్ ఇలా పైక అంటారు ఇక్కడి నుంచి నొక్కితే అక్కడి నుంచి బ్లడ్ రావాలన్నమాట అది సింగిల్ షార్ట్ ఓకే అయింది అనమాట మీరు నాకు ఇప్పటికీ నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్ ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఇష్టం లేదు స్టార్టింగ్ మీకు చదివిందేమో చేసిన జాబ్ అంతా ఐఏటి అని వైట్ కలర్ జాబ్ లోపల నుంచి ఇంత క్రియేటివిటీ ఎట్లా సాధ్యమైంది మీకు ఏం లేదండి మనకి ఏం కావాలని తెలిస్తే చాలు బేసిక్ గా మనకి ఏం కావాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం మీరు ఆశ్చర్యపోలేదా నాకేంటి సినిమా ఇష్టం లేదు ఇలా తండ్రికి వచ్చేస్తున్న ఐడియాస్ అన్ని నాకు లోపల నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఇదంతా వస్తుందని అంటే మనకి మనకు ఆశ్చర్యం అవుతుంది కదా ఇది నా ఇది నా జానర్ కాదు బట్ నేను దీంట్లో ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాను ఏంటంటే మనని మనం సెల్ఫ్ క్వశ్చన్ చేసుకున్న సందర్భం అలా మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకున్నారా అట్లా ఏం లేదండి
సో మీరు చేసిన సినిమాలో రాజన్న రాధేశ్యామ్ ఇవన్నీ ఎలా అంటే ఇప్పటి కాలానికి ఇప్పటి సినిమా ఇప్పుడు స్టోరీ అలా చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళడం ఆ కాలాన్ని ఆ పరిస్థితుల్ని చిన్న చిన్న ఎక్కడ మిస్టేక్ పోయినా ఆడియన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉన్నారు ట్రోల్స్ చేసేస్తారు మీరు అంత మైన్యూట్గా రాజన్న సెట్ అవ్వనివ్వండి ఒక తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం సమయం అదంతా తర్వాత ఇటు భాగమతి కానివ్వండి రాధేశ్యామ్ కానివ్వండి ఎలా వర్కౌట్ చేస్తారు ఇలా అన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళాలంటే రాధేశ్యామ్ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఒక పోస్టర్ రిలీజ్ అయిందండి పియానో ఒకటి ఉంది ప్రభాస్ గారు వెనక్కి సైడ్ నుంచి రిలీజ్ అయింది పోస్టర్ అవును అవును మీడియా అంతా వెయిట్ చేస్తున్నారు ఎక్కడన్నా పట్టేద్దామా అని చెప్పి అంటే నాకు ఒక అతను మీడియా అతను ఫోన్ చేసి చెప్పాడు అదర్వైజ్ నాకు తెలీదు మీరు దొరకలేదండి అన్నాడు ఏం చేశాను అంటే ఆ పియానోకి మనీ పెట్టే లాకర్ కానివ్వండి లేకపోతే రిఫ్రిజిరేటర్ కానీ ఏదైనా తీసుకుంటే దాని లేబుల్ ఉంటుంది మీకు ఫలానా కంపెనీది ఫలానా కాంటాక్ట్ నెంబరు ఫలానా నేమ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది నేను బ్రాస్లో దాన్ని వాటి జూమ్ చేశారంట దాన్ని జూమ్ చేసి చూశారంట ఆ పియానోది చూస్తే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మన సినిమా జరుగుతుంది నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో మన సినిమా జరుగుతుంటే నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో అంటే ఒక కంపెనీ అనేది నైన్టీన్ ట్వంటీస్ నుంచి ఉంది అది ఓకే ఆ కంపెనీ నేము అప్పట్లో లోకల్ కాంటాక్ట్ నెంబరు అప్పట్లో స్ట్రీట్ నేము అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉంది నేను చేసింది మీరు అంత ఫోకస్డ్గా ఉంటా సో అది జూమ్ చేస్తే తను షాక్ అయిపోయి నాకు చేశాడు ఫోను సరే మీరు అసలు దొరకలేదండి ఏమైంది అన్నా నేను మేము జూన్ చేయని చూసాం ఆ పోస్టరు మీరు అప్పట్లో ఆ స్ట్రీట్ నేమ్ స్ట్రీట్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ఉంటుంది అనుకోండి కాంటాక్ట్ నెంబరు అంటే ల్యాండ్లైన్ నెంబరు ఆ ఒరిజినల్ కంపెనీ నేము అయితే మీరు అంత పర్ఫెక్ట్గా చేశారు అని అంటే అలానే చేయాలి సినిమా ఇప్పుడు మీరు అందరు రెడీగా ఉంటున్నారు కదా ట్రోల్ చేయడానికి మీకు ఎందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలంటాను నేను ఇంత వర్కౌట్ చేస్తారు అంటే దీనికోసం ఇప్పుడు ఆ మాకు కనిపించేది చాలా సింపుల్గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మూవ్ అయిపోయి ఒక సీన్ కానీ మీరు ఇంత వర్కౌట్ చేయడం దానికోసం ఎన్ని రోజుల శ్రమ ఉంటుంది మీ వెనకాల శ్రమ అనేది ఏం అట్లానే అనలేను అండి అది అంటే వర్క్ లైక్ దట్ అంతే సి మన ఏదన్నా కదా మళ్ళీ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మేము రాధేశ్యాము అన్నపూర్ణ స్టోర్లో షూటింగ్ చేస్తుంటే ఈవినింగ్ చాలా టైడ్ అయిపోయినాం కార్ బానెట్ మీద కాఫీ పెట్టుకొని తాగుతున్నాం నేను ప్రమోద్ గారు వంశీ గారు ఇక్కడ సరదాగా తాగుతున్నాం బానెట్ మీద కాఫీలు పెట్టుకొని తాగుతున్నాం వన్ ఓల్డ్ పర్సన్ బయటకు వచ్చారు హీజ్ అరౌండ్ నైంటీ ఇయర్స్ నైంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటాయి అనమాట బయటకు వచ్చి హూజ్ ద ప్రొడక్షన్ అని అడిగాడు అడగంగానే మా వాళ్ళందరూ నన్ను టార్గెట్ పెట్టారు ఇతని ఇతని అన్నట్టుగా నన్ను చూపిస్తున్నారు నేనేమనుకున్నాను ఆబ్వియస్లీ కదా ఎందుకంటే ఎక్కడ మేక్ గుచ్చుకుందా ఎక్కడ పెయింట్ తగిలిందా లేకపోతే ఎక్కడ ఏదైనా అయిందా అని నాకు కూడా టెన్షన్గా ఉన్నింది జనరల్గా జరగవు రాగానే ఈజ్ ఈజ్ ఈజ్గా అనగానే వచ్చి గట్టిగా హక్ చేసుకున్నాడు లైక్ షాక్ ఎందుకు హక్ చేసుకుంటే హీజ్ ఫ్రమ్ ఇటలీ ఓకే తను ప్యాచ్ వర్క్ కంటిన్యూటీ గురించి ఇటలీ నుంచి వచ్చాడు తను హక్ చేసుకున్నాడు నాకు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు ఏంటి అని అంటే ఒక ఫైర్ ప్లేస్ ఉంది ఆ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో అక్కడ ఉంటుంది జనరల్గా ఆ ఫైర్ ప్లేస్ మీద కొన్ని ప్రాపర్టీస్ పెట్టాను అది లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ ఉంటుంది మీకు ఇటాలియన్స్ అంతా లెఫ్ట్లో పెడతారు అలైన్మెంట్స్ అది చూసి ఎవడు అసలు ఈ లెఫ్ట్ అలైన్మెంట్ పెట్టిన అతను ఐ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అని వచ్చాడంట అంటే వాళ్ళు ఎన్ని లెఫ్ట్ నుంచి మనం రైట్ ఇలా పెడతాం మనం ఆ పెట్టే అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది మీకు ఓకే మీకు హాస్పిటల్లో కూడా బెడ్కి ఉన్న ప్యాడ్ కూడా లెఫ్టే ఉంటుంది మీకు పేషెంట్కి మామూలుగా వచ్చి రాసేసి ప్యాడ్ పెడతారు కదా హాస్పిటల్స్లో చూస్తే అన్ని లెఫ్టే ఉంటాయి అక్కడ మీకు అంటే అది అది మనం పట్టుకోవాలంటే అంటే మన ఇండియన్ కల్చర్ ఓకే అది కూడా మనం ఉన్న ప్రాంతం మాత్రమే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం మీరు ఇటాలియన్ కల్చర్ ఇంత డీప్గా అంటే వెళ్ళారా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి పనిచేసి వచ్చారా చూసి చూశానండి అంటే మనం ఏంటంటే ఆ పీరియడ్ అన్నప్పుడు మనం అవన్నీ చే చేయకపోతే వేస్ట్ కదా మనకి ఇంత డీప్గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎట్నుంచి ఎటు ఉంటుంది అంతా అనేది రాధేశ్యామ్లో ఆ బ్రీఫ్ అంటే ఆయన క్యారీ చేసే ఒక బాక్స్ పెట్ట లాంటిది తర్వాత ఇంట్లో ఆ ఫొటోస్ హీరోయిన్ మెమోరీస్ ఇవన్నీ కూడా మీ ప్లానే అని విన్నాము సార్ దాని గురించి అంటే దానికి భాగ్యశ్రీ గారు ఒకసారి పీడీని కలవాలా అంటే భాగ్యశ్రీ ఎందుకు కలవాలా జనరల్గా ఆర్టిస్టులు వాళ్ళు పెద్ద ఆర్టిస్టులు మనల్ని ఎందుకు కలుస్తారు బేసిక్గా నాకు కొద్దిగా మొహమాట యొక్క నేను కొద్దిగా డిలే చేస్తున్నా కలుస్తానే అది ఇది రమ్మంటున్నారు అది రెండు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అయింది ఒకరోజు ఆమె సెట్లో
ఆమెను తీసుకెళ్ళి ఆమె వెన్ షీ వాజ్ యంగ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎయిటీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో ఆమె పోజులు పెట్టి ఆమె పెయింటింగ్ చేసి ఆమె డ్రాయింగ్ చేసి పెట్టాను అక్కడ అది చూసి షాక్ అయిపోయిందంట అసలు నాకు బేసిక్గా రాదు నన్ను ఈ విధంగా నువ్వు ఎలా చేసావు అనే ఒక ఇది అయింది ఏం చెప్తాం మనం దిస్ ఇస్ మై జాబ్ అని చెప్పాను ఎంత అసలు నిజమండి ఎంత ఇంత మైన్యూట్ గా మేమంతా పెట్టే అదంతా చూసే వాళ్ళకి చిన్న విషయం కానీ ఆ థాట్ అనేది అంత జాగ్రత్తగా హీరోయిన్స్ ఆక్సులు ఉంటాయి అందులో ప్రతి మెమొరీని అది చాలా గొప్ప క్రియేటివిటీ అండి అది చూ చూసే వాళ్ళకి చిన్నగా కానీ ఎంత ఎమోషనల్ గా డెప్త్ ఉంటుంది అండ్ ఆ కాలంలోకి తీసుకెళ్ళాడు ఆ పెట్టె కూడా అవన్నీ ఎలా సెట్ చేశారండి అంటే ఇక టూ డీప్ కి వెళ్ళిపోవాలండి అంతే కాకపోతే ఒక ఛాలెంజింగ్ ఏంటంటే రాధేశ్యాంలో నాకు బేసిక్గా వీ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ విత్ యూరోప్ పీపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండే టీ పాయిలు కానివ్వండి చైర్లు కానీ బెడ్లు అనేది మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యి ఉన్నాం వాళ్ళ ఆర్కిటెక్చర్ని మనం తీసుకుని వాడేస్తున్నాం మీరు ఇళ్ళలో చూస్తే ఎప్పటి నుంచి వాడేస్తున్నాం ఇంకా నేనేం చెప్తాను కొత్తగా మీకు అలా చూసేస్తున్నాం కదా సో మేము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక షార్ట్లో ఒక వైన్ బాటిల్ కావాలి అని అంటే అరే ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో కదా జరిగేది మన నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో వైన్ బాటిల్ ఎవరా అంటే వాడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లోదే ఇచ్చాడు కానీ అది ఆల్రెడీ మనం చూసేస్తున్నాం ఓకే నాట్ మచ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మీ వెనక్కి ఉండే ఆ పిల్లర్ కూడా యూరోప్దే ఓ ఇట్లా బయట ఉండేది కూడా యూరోప్దే అంటే లేదు సార్ ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ అని తను చెప్తున్నాను నాకు అండ్ నేను చూసేస్తున్నాను ఆడేం చూస్తున్నా బట్ నేను ఏం చేయాలి అంటే నాకు నేను కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు కొత్తగా ఏదైనా దెన్ ఐ టుక్ ద షాంపైన్ బాటిల్ ఆ షాంపైన్ బాటిల్ పైన ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు పనస పండుకి పైన ఎలా నొక్కులు నొక్కులుగా ఉంటుందో అలాగా దాన్ని తీసుకొని దాంట్లో ఏదో ఒక వాటర్ పోసి దానికి దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసి కింద అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫీట్ ఉందనుకోండి దాన్ని దాన్ని వన్ అండ్ హాఫ్ ఫీట్ లెంత్ చేసి దానిపైన ఇంకేదో లేబుల్ చేసి ఈ ఈ పనస తొక్కలాగా ఉండే ఆ డాట్స్ దాట్స్ ఎందుకు అంటున్నానంటే బయట రోడ్డు మీద హీరో హీరోయిన్కి ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ రిఫ్లెక్ట్కి ఆ గ్లాస్ మీద రిఫ్లెక్ట్ రావాలి ప్లెయిన్ గ్లాస్ ఉంటే రాదు మీకు ఆ డిజైన్ డిజైన్ ఉంటేనే మీకు మోర్ రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది ఆ సన్లైట్కి అందుకు అది చూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది అది దొరకపోతే లండన్ నుంచి దాన్ని తెప్పించి సో ఒక చిన్నదే దీని దానికి ఎంత స్టోరీ ఉంటుంది ఎంత మాకు చూడడానికి ఎంత చిన్నది అసలు అక్కడ హీరో హీరోయిన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తారు చాలా మంది ఏదో బాగుంది టోటల్గా టోటల్ సీన్ అంతా బాగుంది అనిపిస్తుంది కానీ ప్రతి సీన్ వెనక ఇంత ఆలోచన ఇంత మేధోమదనం అంటే అసలు కాంట్ ఇమాజిన్ సార్ ఎంత అంత స్టోరీ ఉంటుంది ఆ బాటిల్ వెనక కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం తీసుకుందాం ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అంటే ఏంటి అసలు ఏ ఉంటుంది వర్క్ ఒకప్పుట్లో ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అనేవాళ్ళు అండి బేసిక్గా ఇది ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అనేది హాలీవుడ్ నుంచి వచ్చింది మన దగ్గర లేదు యాక్చువల్గా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంటే డైరెక్టర్ గారు కెమెరామెన్ గారు ఏదో చెప్తారు పలానా కావాలని చేసేస్తూ ఉంటారు బట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఇస్ వెరీ టఫ్ జాబ్ అంటే హీఈస్ ద హీ విల్ డిసైడ్ ద లుక్ ఆఫ్ ద మూవీ అంటే మీరు అనుకున్న కథకి ఇలా ఉండాలి లుక్ అంటే మీరు అనొచ్చు మరి కెమెరామెన్ ఏం చేస్తాడండి అని కెమెరామెన్ కి ముందు తను ఉంటాడు డైరెక్టర్ కి కెమెరామెన్ కి మధ్యలో మధ్యలో ఉంటాడు డైరెక్టర్ తర్వాత ఉంటాడు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే హి విల్ టేక్ కేర్ అవర్ ద లొకేషన్స్ ద మేకప్ అండ్ ద కాస్ట్యూమ్స్ అండ్ ద సౌండ్ అండ్ ఎవరీథింగ్ ఇన్ని క్రాఫ్ట్స్ మీద మీద ఐడియా ఉంది క్రాఫ్ట్స్ మీద కమాండింగ్ ఉండాలి ఓకే అంటే మీరు ఒక కథ అనుకున్నారు ఈ ఇది ఇది తీసుకెళ్లి ఒక స్లమ్ లో షూట్ చేయాలని డైరెక్టర్ అంటే ఆ స్లమ్ ఎలా ఉండాలి అసలు స్లమ్ ఉండాలా వద్దా అది కూడా డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా సో స్లమ్ నిజంగా ఉండాలా వద్ద ఉంటే ఎలా ఉండాలి హీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అతనే ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అత్తారింటి దారి ఏది తీసుకుంటే అత్తారింటి దారి ఏది ఏంటంటే రిచ్ హౌస్ అంట రిచ్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక గోల్డ్ పెడితే రిచ్చా లేకపోతే ఒక సిల్వర్ కలర్ పెడితే రిచ్చా లేదంటే ఒక పెద్ద పెద్ద పెయింటింగ్స్ పెడితే రిచ్చా లేదంటే ఒక పెబుల్స్ వాటర్ బాడీ పెడితే రిచ్చా జనరల్గా మనకు వచ్చేది అది ఆన్సర్ ఎన్ని పెడితే రిచ్ అంటాం బట్ అది కాదు రిచ్ అండ్ ఆ సినిమాలో ఏంటంటే సునందాకి వాళ్ళ నాన్నకి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏదో ఒక గొడవతో విడిపోయారు వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో హోటల్స్లో పెద్ద టాప్ దే ఆర్ టువర్డ్స్ ద కెనడా స్పెయిన్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళి వస్తున్నారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వెరీ బ్రాడ్ మైండెడ్ పీపుల్ ఓకే వాళ్ళ టేస్ట్ ఎలా ఉంది అంటే వాళ్ళు హైదరాబాద్లోనే ఉంటే ఎలా ఉంటారు వేరే
ఇప్పుడు అతనికి ఆమె విడిపోయారు అయిపోయింది బట్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను కథలో వాళ్ళ ఎమోషన్స్ ఇంకా విడిపోలేదు వాళ్ళకి ఏదో గొడవ వచ్చి విడిపోయారు కానీ అది ఎలా చెప్పాలి మన ఇంట్లో పాత వస్తువులు ఉంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్కు టెన్ ఇయర్స్కు ట్వంటీ ఇయర్స్కి పడేస్తాం అభోషణాలో బిందెలో మంత్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మన పడే పెన్లు బుక్స్ అన్ని కాను తను పడేయలేదు తన పాత ఇంట్లో ఉండే భోషణాన్ని సెంటర్ టేబుల్ కింద పెట్టుకుంది తన ఇంట్లో పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి క్యాండిల్ స్టాండ్స్ కింద పెట్టుకుంది తన ఎమోషన్స్ ఇంకా ఉన్నాయి క్యారీ చేస్తుంది క్యారీ చేస్తుంది అంటే మాకు చూసే వాళ్ళకి ఇదంతా అర్థం అవ్వదు కానీ టోటల్ మీరు అన్న ఒక ఫీల్ క్యారీ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు అదే మ్యాజిక్ ఇంకెక్కడ జరిగిందంటే మర్యాద రామన్నలో ఇల్లు ఇల్లే కథ చెప్తూ ఉంటుంది చాలా మట్టుకు ఇల్లు మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా ప్రతి సన్నివేశం సునీల్ గారు ఇలా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో కిందికి వంగడం అంటే ఇంట్లో ప్రతి ప్లేస్ చూపించే సన్నివేశం ఆ ఇంటి డిజైన్ ఎంత బాగా చేశారండి అంటే ఎన్నో సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీస్ వచ్చాయి మాకు కానీ బట్ మర్యాద రామన్న ఎప్పుడు ఒక స్పెషల్ దానికి ఎలాంటి మర్యాద రామన్న అండి బేసిక్గా అంటే అప్పటికి మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే తెలంగాణ రాయలసీమ హౌస్ వచ్చేసాయి పెద్ద పెద్ద ఇంద్రసేన రెడ్డి సమ్మాదర్ మూవీస్ నరసింహారెడ్డి చాలా సినిమాలు జనరల్గా ఏం చేస్తామంటే ఆ ఇంట్లో ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటంటే వెనక పెద్ద దున్నపోతులు తలాలు పెట్టేసి లేదంటే రెండు కత్తులు పెట్టేసి మధ్యలో డాలు పెట్టి ఇంకేదో పులి చర్మాలు పెట్టి ఏదో చేస్తుంటాం జనరల్గా ఇవన్నీ కాకు ఇవన్నీ పెట్టకుండా ఒక మనిషి ఎంటర్ అయ్యాడంటే లోపలికి తను హీ విల్ ఫీల్ లైక్ స్కేర్డ్ అంటే ఏమీ లేవు అక్కడ మళ్ళీ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంట్లో హాల్లో పశువులు కట్టేసాం అంటే హాల్లో పశువులు మన సైడ్ కట్టుకోవాలి అంటే వాళ్ళకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుడి కింద లెక్క ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఇంట్లో భయం వేస్తూ ఉంది ఆ ఇంటి గుమ్మం దాటి వస్తే వీడి చంపేయాలి ఆ ఇంటి గుమ్మం దాటి వస్తే ఆ గుమ్మాన్ని చూపిస్తే ఆ గుమ్మం ఎలా ఉండాలి అది భయంగా ఉండకూడదు ఆ ఇంటి డోర్ని అమ్మేస్తే రెండు కోట్లు వస్తాయి అంటే అంత అంత డిజైనింగ్ అంత హెవీగా ఆ విజువల్గా బాగుండాలి సో ఇవన్నీ ఒక బ్యాక్ స్టోరీ గుమ్మం ఎన్నిసార్లు క్లోజ్ షాట్ ఉంటుందో ఆ కాలు పెడుతున్నప్పుడు తీస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో చిన్నదిగా చేసేసాం అనుకోండి ఆ షార్ట్ ఇంపాక్ట్ రాదు మీకు అవును ఎందుకంటే మరణానికి ఒక గీత తనకి కాదు గీత సో ఆ స్క్రిప్ట్లో నుంచే వస్తుందండి ఏదైనా సరే అంటే ఆల్మోస్ట్ డైరెక్టర్ బ్రెయిన్లో ఉన్న దాన్ని దృశ్య రూపంలో పెడుతున్న వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మేమందరం నాతో పాటు మీరు ఇవాళ ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నారంటే నా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కూడా పర్టికులర్గా గుర్తు చేసుకున్న సినిమా భాగ్మతి అనుష్క గారి కన్నా ఎక్కువ వెనకాల సినిమా మైండ్లో ఉండిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే ఈవెన్ అనుష్క గారిని డామినేట్ చేసింది బ్యాక్గ్రౌండ్ కానివ్వండి ఆ స్తంభాలు అంటే భయం వేయాలి ఒక పాత కాలం అంత బాగా ఎట్లా అంటే డైరెక్టర్ మీకు చెప్పుంటారు బట్ ఎలా ఎలా వచ్చింది అవుట్పుట్ మీకు అంటే అది ఒక ఛాలెంజ్ కింద తీసుకున్నాను ప్రాజెక్ట్ ఎందుకంటే దాని ముందు బాజీరావు మస్తాన్ ఒక మూవీ వచ్చింది అంటే ఆ మూవీలో మీరు ఎనీ సీన్ ఇట్ ట్యాప్ చేస్తే ఒక మాస్టర్ పీస్ హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే దిస్ మై ఫేవరెట్ మూవీ అనమాట అన్ని క్రాఫ్ట్స్ ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంటాయి అలా మనం ఎందుకు చేయకూడదు అనుకునే టైంలో బాగా మొత్తం వచ్చింది ఆ కసి ఇక్కడ తీర్చుకున్నాం అమ్మవారి విగ్రహాలు అవన్నీ కూడా మీరేనంట కదా ఇది కొంచెం సెన్సిటివ్ టాపిక్ అంటే అమ్మవారి విగ్రహాలు ఆ కాలం ఎట్లా ఉండాలి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా స్టడీ చేశారా మీరు అంటే లేదండి మనం ఎప్పుడు ఏదైనా చేసేటప్పుడు మన పరాకాయ ప్రవేశం చేసేయాలి బేసిక్గా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్నది మంచి క్వశ్చన్ బాగమతిలో ఒక అమ్మవారి విగ్రహం ఉంటుంది జనరల్గా జనరల్గా చెప్తున్నా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక అమ్మర అమ్మగారి విగ్రహం అనగానే ఏదో మంచి రెఫరెన్స్ తీసుకొని చాలా బ్యూటిఫుల్గా కాస్ట్లీ అయినా సరే పర్లేదని చెప్పి చేసుకొచ్చి పెట్టేస్తాం జనరల్గా జరిగేది అది కానీ అలా చేయకూడదు అంటే ఈ కథ ఎప్పటిది ఆ బిల్డింగ్ ఎప్పుడు కట్టారు ఆ బిల్డింగ్ కట్టినప్పుడు ఆ కట్టిన అతను ఎవరు తన టేస్ట్ ఏంటి అది ఏ ప్లేస్లో ఉంది ఆ విగ్రహాన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు అంటే ఇవన్నీ సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తుంది చూడండి అది ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్తుంది అది ఆ శిల్పి ఎలాంటి విగ్రహాలు చేసేవాడు ఏ రాయితో చేశారు దాన్ని ఎక్కడ పెట్టారు అంటే గాలికి ఏమవుతుందంటే ఆ విగ్రహంలో కొద్ది రోజులకి ఆ సాల్ట్ అనేది మాయిశ్చరైజర్ అంతా వచ్చేసి కరిగిపోతుంది కొద్దిగా అన్ఫినిష్డ్గా తయారవుతుంది అది అంత పర్ఫెక్ట్గా మీకు అంత డీటెయిలింగ్ ఉండకూడదు సో ఈ ప్రాసెస్లోనే చేసుకుంది విగ్రహం 
ఇప్పుడు ఇంకోటి ఏం వస్తుంది టాస్క్ ఎవరు చూడని పోజ్ కావాలి ఒకటి ఇంతవరకు చూడండి ఇంతవరకు చూడని చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది నువ్వు మంచి అతను ఇచ్చేసి నువ్వు ఒక ఆర్టిస్ట్ని చేయరు అంటే ఒకటి బ్రహ్మాండంగా చేస్తారు ఆ బ్రహ్మాండం అనేది మనకు వద్దు వద్దు రివర్స్ ప్లే చేయాలి అనమాట అన్ఫినిష్డ్గా ఉంటుంది ఎడ్జెస్ రౌండ్ ఉంటాయి హాఫ్ రౌండ్ ఉంటాయి కొద్దిగా అన్ని చేతులు అన్ని కాళ్ళు కొంచెం అంటే అది భయానకం అని చెప్పలేము భక్తి అని చెప్పలేము ఒక నిజంగా ఒక విగ్రహం ఎక్కడికో వందల వేల ఏళ్ళ క్రితం వెనక్కి వెళ్ళి చూసిన ఒక విగ్రహంలా ఉంటుంది ఈ భాగమతి తర్వాత ఈగ కూడా సార్ మీరు ఈగకు వర్క్ చేశారు ఈ విలన్ హౌస్ డిజైన్ చేయడంలో క్లైమాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో ప్రతి మూమెంట్ అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా దానికి మీరు ఎటువంటి ఎటువంటి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారు అంటే రాజమౌళి గారు ఏం చెప్పారు మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా అండి నాకు అదృష్టం ఒకటి ఏంటంటే నా డైరెక్టర్ స్క్రిప్ట్ చదివేస్తారు పాప నాకు చాలా నా మెంటాలిటీకి నాకు ఏంటంటే అది బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి వదిలేస్తారు దెన్ దే యాజ్ యూజువల్ కింద స్క్రిప్ట్ ఇచ్చేసారు ఒక హౌస్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడో చూసాం బయట లైక్ మేడ్చల్ సైడ్ అది సెట్ అవుట్ లేదు ఫైనల్గా సెట్ అనుకున్నాం సెట్ డిజైన్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇంకా రిచ్ హౌస్ అంటే ఇంకా అన్ని ఏదో చేసేస్తాము అనుకుంటే నేను అలా కాకుండా దాంట్లో ఉండే కలర్స్ దెన్ సుదీప్ ఉన్నారు ఆయన ఎవరు సుదీప్ అని అతను ఎవరు అతను ఏం చదువుకున్నాడు తన బిజినెస్ హోటల్ మెంట్ మేనేజ్ హోటల్స్ చైన్స్ హోటల్స్ ఉంది రిచ్ పర్సన్ కాస్ట్లీ కార్ ఉంది ఇలాగా అనుకుంటూ ఇప్పుడు అవాయిడ్ చేశాను మీరు నేను ఫస్ట్ చెప్పిన గోల్డ్ సిల్వర్ పెద్ద పెద్ద పెయింటింగ్స్ పేబుల్స్ అవన్నీ తీసేసి ఇప్పుడు తన ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది అనుకోవడం ఆ తర్వాత మధ్యలో ఒక పిల్లర్ వచ్చింది ఇంటి కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తే ఇప్పుడు రియల్గానే ఒక పిల్లర్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఆ స్లాబ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కాబట్టి పిల్లర్స్ని అవాయిడ్ చేయలేము అంత పెద్ద సెక్టార్లో రెండు పిల్లర్స్ రావాలి ఇప్పుడు ఆ పిల్లర్ని నేను పిల్లర్ లాగా చూపించకూడదు నేను దట్ ఈస్ నా నాకు నేనే టాస్క్ పిల్లర్ని నేను పిల్లర్లా చూపించద్దు ఎలాగ అనేది ఒక క్వశ్చన్ సో నేను రోజు ఏంటంటే రానకరామ కూడా స్టూడియో డౌన్ దిగేసి ఇంటికి వెళ్ళేవాడిని దట్ టైమ్ వీఆర్ ఇన్ గచ్చిబౌలి ఉండేవాడిని నేను అది దిగి వెళ్తూ ఉంటే రైట్ సైడ్లో ఒక బ్యాంబూ బుట్టలు తయారు చేసేవాడు కనిపించాడు నాకు రోజు అతను చూసేవాడిని బ్యాంబూ బుట్టలు ఉంటాయి చూసారు బాస్కెట్స్ కనిపించారు ఇతన్ని ఎలా వాడదాం ఎలా వాడుకుందాం అని ఒక ఐడియా వచ్చి తను పిలిపించి ఒక డ్రాయింగ్ వేసి ఆ కేన్ తోటి నాకు అలా ఆ పిల్లర్ని హైట్ చేసి ఒక ఇచ్చేయమన్నాను పాపం తనకు రాలా ఎలాగైనా దీన్ని అచీవ్ చేయాలి నాకు పిల్లర్లా కనిపించద్దు అది బేసిక్ తర్వాత అతను చెప్పాడికి నాగార్జున సాగర్ ఇంకో మా వేరే ఫ్యామిలీ ఉందని వాళ్ళు చేస్తారన్నారు నాగార్జున సాగర్ దగ్గర నుంచి అతన్ని పిలుచుకొచ్చి కూర్చొని అది పిల్లర్లాగా ఉండొద్దు అని ఒక బొట్టలాగా మీరు చూస్తే కేంతోనే ఉంటుంది ఆ పిల్లర్ ఇలా వచ్చి ఇలా ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఉంటుంది అది చేసినందుకు రాజమౌళి ఏం చేశాడు ఆ హీరోయిన్ అక్కడ దాచిపెట్టి సీన్ తీశారు ఓకే పెట్టుకుని ఆ గోల్ పెట్టుకుని దానికోసం మీరు మన చాలా మంది అంటారు వెనకాల మనమే మంట పెట్టుకుని పరిగెత్తడం అనేది లిటరల్ గా ఇంత ఇంత ప్యాషనేట్ గా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫీల్డ్ లోకి అదన్నట్టు వచ్చారా రావాల్సి వచ్చింది మీరు రావాల్సి వచ్చిన ఫీల్డ్ ను ఇంత ప్రాణం పెట్టి పనిచేయడం అనేది అసలు అది ఇంకా మీ మెంటాలిటీ ఏమో ఏదైనా వర్క్ చేసినప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనేది అండ్ ఇంకొక విచిత్రం ఏంటంటే రాజన్న సినిమా తెలంగాణలో ఒక నైన్టీన్ ఫార్టీస్ లో ఫిఫ్టీస్ లో పుట్టి బతుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ ఆ ఇది మా గుడిసి మా వాడే ఆ మట్టిది రోడ్లు అంత ఓన్ చేసుకుని ఎక్కడ భూతద్దం పెట్టి వెతికినా దొరకకుండా ఇలా తెలంగాణలో ఆ కల్చర్ని ఎక్కడ రీసెర్చ్ చేశారు మీరు అంటే ఆ తెలంగాణలో ఒక పాప ఉంటుంది అమ్మాయి ఆ పాప అని మా ఇంట్లోనే చేసాం మేకప్ టెస్ట్ మా ఇంట్లో చేసాము ఆ పాపకి మెడలో ఒక నల్లతాడు ఉంటుంది నల్లతాడు వేసేస్తారు కానీ అది కాదు ఆ నల్లతాడిని ఆ అమ్మాయి ఎన్నిసార్లు స్నానం చేస్తుంటే సోపు తగిలి ఎంత డల్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో అక్కడి నుంచి తీసుకొని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసే వర్క్ దాంట్లో ఒక ముసలి ఆయన గాంధీ గారు ఉన్నారు ఆ క్యారెక్టర్ని నేను పేరు చెప్తే బాగోదు చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులు అనుకున్నారు ఫస్ట్లో టాప్ మోస్ట్ ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటే నేను అగనేస్తే దానికి దానికి వాళ్ళు ఎవరు పనికిరారు కొత్తనే కొత్త అతను కావాలి మనకి అంటే అక్కడ మన క్యారెక్టర్ని చూడాలి మనం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ చేయరని కాదు ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని అప్పుడు ఫస్ట్ టైం మా గాంధీ గారిని చూస్ చేశాను దాంట్లో 
ఆ క్యారెక్టర్ ని ఐ థింక్ దట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ మూవీ ఇంత పేరు వచ్చేది సినిమా అది ఐ సో అలాగా క్యారీ చేసాం ప్రతి ఇది వాళ్ళు వేసుకునే ఆ కాళ్ళకి వేసుకునే మెట్ అదేమంటే కడియాల దట్ ఈస్ వీ వెంట్ టు జోధ్పూర్ కు తీసుకున్నాం అయ్యింది అలాంటి వెన్ని జోధ్పూర్ లో ఆల్మోస్ట్ సిల్వర్ ఒరిజినల్ సిల్వర్ ఏ కొన్నాం అదంతా సెట్ అయినా అండి సినిమాలో మొత్తం భూత్ బంగ్లాలో సెట్ చేసాం అండి మొత్తం అదంతా ఆ మట్టి రోడ్ల ఫీల్ కానివ్వండి ఆ పరిగెడుతున్నప్పుడు ఆ సెట్టింగ్ అంతా మీ మీరే చెప్తారు ఎక్కడైనా క్లాష్ వస్తుందా సార్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ నాకు ఎన్ని సజెషన్స్ ఇవ్వడం ఏంటి అనే సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా మీరు ఎదుర్కొన్నారు అంటే జనరల్గా ఇది వన్ టు వన్ మీటింగ్ ఉంటుందండి అంటే నేను ఇప్పుడు చెప్పొచ్చు అంతకుముందు చెప్పేవాడిని కాదు అది వన్ టు వన్ మీటింగ్ పెట్టుతాను ఎప్పుడు డైరెక్టర్ తోటి నేనే షేర్ చేస్తాను వేరే వాళ్ళతో ఎవరితో చేయను ఎందుకంటే నా ఫీలింగ్ ఏంటంటే మనం ఇచ్చిన ఐడియా తీసుకోవాలని రూల్ లేదు దాని నుంచి ఇంకొక బెస్ట్ వచ్చినా తనకి అది మూవీకి చాలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైనా సరే అది వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ కాదు కదా వాళ్ళు చాలా వాటిలో బిజీగా ఉంటారు వాళ్ళకి వంద క్రాఫ్ట్లు ఉంటాయి వాళ్ళ చేతుల్లో మనం చేసేది ఒకటే ఒక క్రాఫ్ట్ మనం ఇచ్చింది నచ్చకపోయినా మనం ఇచ్చింది అని ట్రెగ్గర్ అయ్యి ఇంకొక మంచి ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి అది మూవీకి యూజ్ అవుతుంది కదా మనం చెప్పాల్సింది చెప్పేయాలి అంతే ఎందుకంటే వేర్ ద చీఫ్ టెక్నీషియన్ ఫర్ ద మూవీ మనం కూడా హైట్ చేసుకుంటే ఎస్ బాస్ ఎస్ బాస్ అనుకుంటే అక్కడ ఏమి ఉండదు కదా నిజమే బాహుబలి మీకు రాజమౌళి గారితో అప్పుడు ర్యాప్ ఉంది అందుకు రావడం వేరు బాహుబలి అంటే ఒక్కసారిగా సినిమా అంతా అటెన్షన్ చూపించిన సినిమా అది మళ్ళీ రాజుల కాలం అదంతా చేయాలి కదా దానికోసం మీరు వర్కౌట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు చేశారు బాహుబలి కంటే తక్కువ కానీ మగధీరకి ఎక్కువ చేసామండి ఓకే మగధీరకి చాలా చేసాం మగధీర ఏంటంటే యాక్చువల్గా అది రాజస్థాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మూవీ మూవీ అది కానీ మేము వేసిన ఆర్మర్లు కానీ మేము వేసిన హెల్మెట్ కానీ మేము వేసిన కాస్ట్యూమ్స్ కానీ అక్కడ లేవు అదే నేను ఆటలో ఎప్పుడైనా ఒకటే ఉంటుంది కన్విన్స్ కన్ఫ్యూ కన్విన్స్ కన్ఫ్యూజ్ కరప్ట్ మూడు ఉంటాయి ఫస్ట్ మనం కన్వే చేయాలి ఆడియన్ని లేదంటే కన్ఫ్యూజ్ చేయాలి లేదంటే కరప్ట్ చేయాలి అని చీట్ చేయాలి మీరు ఏం తీసుకుంటారు మేము ఆల్మోస్ట్ కన్విన్స్ చేయడం ట్రై చేస్తాం ఓకే కన్విన్స్ చేస్తాం అంటే ఆకు అంటే గ్రీన్గానే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఆకు అనేది పండాకు ఉంటుంది ఎర్రాకు ఉంటుంది ఇంకొక బ్రౌన్ వి హ్యావ్ టు కన్విన్స్ ఇది కూడా ఆకేను ఇప్పుడు యాపిల్ పండు ఉంది యాపిల్ పండు అంటే అన్నీ యాపిల్ పండే షిమ్లా యాపిల్ పండు వేరే లేదంటే బెంగళూరు యాపిల్ పండు వేరే లేదంటే బెంగళూరు యాపిల్ పండు వేరే రకరకాల యాపిల్ పండు నీకు ఏ యాపిల్ పండు కావాలి ఒక్కొక్క యాపిల్కి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క షేప్ ఉంటుంది షేప్ ఉంటుంది దాని బట్టి లైన్స్ ఉంటాయి కొన్ని రౌండ్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఒవెల్లో ఉంటాయి కానీ మనకు కావాల్సిన యాపిల్ పండు ఏంటి అది కావాలి మనకి అదే ఆర్ట్ ఇంకేం లేదు మగధీరలో మళ్ళీ రెండు చూపించ ఒకే సినిమాలో రెండు ఈ ఈ జనరేషన్ చూపించాల్సి ఉంటుంది అది అందులో కూడా ఒక విగ్రహం లాస్ట్ కు వాళ్ళ ఫైట్ జరుగుతున్న విగ్రహం కానీ సినిమాను మలుపు తిప్పిన విగ్రహం కానీ అమ్మవారిది అది కూడా వండర్ఫుల్ అండి ఆ విగ్రహం నడిచే దారి ఆ చుట్టూ రాళ్ళు రాళ్ళు ఆ ఫ్రేమ్ అయిపో అంటే మాకు హీరో హీరోయిన్ తో పాటు సిచ్యువేషన్ అంతా ఇట్లా మీతో మాట్లాడుతుంటే కళ్ళకి ఇట్లా కనిపిస్తుంటుంది ఆ విగ్రహం గురించి చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా శివుడి విగ్రహం కావాలన్నారు మళ్ళీ సేమ్ ప్యాటర్ను ఎలా చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఏం చేద్దాం అనుకుంటా ఉంటే ఒక మామూలు జిమ్లో మీకు స్టిక్ పట్టుకుని నేను ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారు కదా ఆ స్టిక్ నందికి ఇచ్చి ఫోజు పెట్టమన్నాను రాజమౌళి గారికి టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళి ఆయన స్టిక్ పట్టుకొని కొన్ని ఫోజులు పెడితే క్లిక్ చేసి ఫోటో ఆయన పెట్టిన స్టిల్ అది శివుడిది శివుడిది ఆయనకి ఆయన ఒక పదో పదిహేను పెట్టారు టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళి పూజలు పెట్టమంటే ఇట్లా అట్లా వాటర్ సొంతగా పెట్టేసారు సొంతగా పెట్టారు దాంట్లో నుంచి తీసుకున్నదే అది అది రాజమౌళి గారికి చెప్పి చేశారా చేశాక ఇది మీ ఫ్యూజ్ అని చెప్పారా చెప్పారు చెప్పారు ఆయనే కదా పెట్టింది ఎందుకంటే వి వాంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ తర్వాత పెద్ద టాస్క్ ఏంటి ఇది నువ్వు ఒక కాలు మీద పెడుతున్నావు నిలబడదు అని ఒక నాకేందంటే ఒకే కాలు మీద నిలబడాలి ఫార్టీ ఎయిట్ ఫీట్ ఎందుకు అని అంటే ఆర్టిస్ట్ అనే అతనికి లొకేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీతో ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాను అంటే నాకు ఈ లొకేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఒక నీట్గా డీసెంట్గా మంచి ఏసీ వాట్ ఎవర్ ఒక ఇది గుడ్ వైబ్ ఉంటే నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వగలను ఇది ఏదేదో ఉంటే నేను ఇవ్వలేను కదా అట్లనే ఆర్టిస్ట్కి లొకేషన్ సపోర్ట్ చేయాలి అంటే మనం నిజంగా ఒక శివుడి ముందు ఉన్నాము మన ఒక కొండ మీద ఉన్నాము అనే
అది ఆర్టిస్ట్ కే కదా ఆడియన్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు చేస్తారు చేసి సార్ మీరు క్రియేట్ ఆది ఆ చేసింది శివుడి విగ్రహం అద్భుతంగా ఉంటుందండి తర్వాత అందులో ఎంత ఆ చనిపోయిన తర్వాత చాలా రోజులకు మళ్ళీ తీస్తే అది వచ్చి తల అది వచ్చి అది కూడా ఆయనది అంటే దాని కిరీటం కొమ్ములు పెట్టి ఆ కిరీటం ఇదంతా మీ మీదేనా అండి ఆలోచన అది ఎంత అది తీసినప్పుడు ఇట్లా గూజ్బోమ్స్ అంటారండి అట్లా వస్తుందండి అందులో కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఆ కర్ ఆ కత్తులు అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు నాకు ఇంటర్వ్యూ ముందు ఒక విషయం చెప్పారు నేను లిటరల్గా నేను షాక్ అయ్యా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇల్లులు ప్రాపర్టీస్ అంతా ఓకే కానీ ఒక హీరోయిన్ బాధపడుతుంటే తను ఎక్కడ కూర్చొని బాధపడాలి లేదా సీన్లో ఒక వ్యక్తి ఏ కాస్ట్ ఇదంతా మీరే చూసుకుంటారని విన్నావు అది ఎలా అది ఒకసారి చెప్పరా అంటే ఏం లేదండి ఇప్పుడు సీ బేసిక్గా ఏంటంటే డైరెక్టర్స్కి పాపం సోమినే ఆవిగేషన్స్ లైక్ యూనో మ్యూజిక్తో ఎడిటింగ్ తోటి ఫైట్స్ తోటి వాటితో స్క్రిప్టు డైలాగులతో ఈ అవిగేషన్స్ ఫుల్ ఫిల్ అయిపోతుంది బేసిక్గా వాళ్ళకి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అని అతను ఏంటంటే అప్డేట్ అవ్వాలి బేసిక్గా నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఏంటి అప్డేట్ అయ్యే టైప్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ స్క్రిప్ట్లు ఏమవుతుందంటే మారిపోతాయి ఇప్పుడు నెలకి కొన్ని వందల సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నాయి రకరకాల కాంపిటీషన్ వాళ్ళు కదా మీకు ఫోన్ పెట్టుకునే ప్రపంచం అంతా మీ చేతిలో ఉంది కదా అవును రైట్ సో మనం బియాండ్ ఎలా వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఆ సీన్ ని ఎలా కన్విన్స్ చేస్తే బాగుంటుంది అదొక్కటే సింపుల్ ఇది అది కరెక్ట్ గా ఉండగలగాలి కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం తీసుకుందాం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం ఒక డైరెక్టర్ ఒక జోనర్ ఉంటుంది ఈ డైరెక్టర్ లవ్ సినిమాలు బాగా చేయగలుగుతారు ఈయన ఫిక్షన్ మైథాలజీ ఇలా ఉంటుంది బట్ మీరు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ సినిమాలకి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ గా ఈయన ఇందులోనే స్పెషలిస్ట్ ఏమో అనే ఫీల్ ని అన్ని అన్ని సినిమాలు క్రియేట్ చేశారు అది మగధీర బాహుబలి లాంటి సినిమాలు అవనివ్వండి భాగమతి మర్యాద రామన్న ఒక రాజన్న ఒక టైప్ సమ్మోహనం లవ్ కూల్ ఇలా వెళ్లే సినిమాలు కూడా చేశారు కదా ఇలా ఇలా ఫ్లిప్ అవుతుంటే మన బ్రెయిన్ ఆ కొంచెం ఇంపాక్ట్ మన బ్రెయిన్ లో ఉన్నా కూడా ఎక్కడో చోట హెవీనెస్ ఇచ్చినా ఫీల్ అవుతుందండి ఇప్పుడు ఒక మంచి క్యూట్ లవ్ సీన్ లో కొంచెం హెవీ ఏదైనా చేసేద్దాం అన్నా ఫీల్ అవుతుంది హెవీది లేట్ చేసినా ఫీల్ అవుతుంది కదా అంత కాన్షియస్ గా ఇది కొంచెం టఫ్ ఉంది నాకు ఈ సినిమాకి ఈ ఫీల్ క్రియేట్ చేయడం నాకు కొంచెం టఫ్ ఆర్ లేదా ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే ఏ సినిమా చెప్తారు మీరు అంటే నేను బాగా పర్సనల్ గా బాగా నచ్చింది రాధేశ్యామ్ పర్సనల్ గా లైక్ యూనో అదే అంటున్నాను కదా మనం చూసేసాం ఆల్రెడీ ఆడియన్స్ని ఎలా కన్విన్స్ చేయాలనేది ఇదే టాస్క్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో ఇంటికి అని ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ ఆ హాస్పిటల్ ఇంకో రెండు రోజులు ఉండాలి పేషెంట్ అని ఫీల్ రావాలి తనకి ఓకే మన హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఇప్పుడు డిస్చార్జ్ చేసేస్తారని ఉంటుంది ప్రతి పేషెంట్కి దాంట్లో డౌట్ లేదు మీకు కానీ రాధేశ్యామ్ హాస్పిటల్లో ఇంకో రెండు రోజులు ఉంటే బాగుంటుంది కదా పేషెంట్కి అది కావాలి దట్ వీ అచీవ్డ్ ఓకే సో వే ఆఫ్ థింకింగ్లోనే సాధారణంగా గృహిణీలు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆ ఇంట్లో ఏది ఉంచాలనేది వాళ్ళ టేస్ట్ మగవాళ్ళు పెద్దగా అసలు ఏముందో కూడా పట్టించుకోరు కానీ మీలాంటి వ్యక్తులు హస్బెండ్గా ఉంటే పాపం వాళ్ళ మీ వైఫ్ పరిస్థితి ఒక రకంగా బాధాకరం అండి ఏది పెట్టాలంటే మీరేమో ప్రొఫెషనల్ ఏమంటారో అర్థం కాదు అలా అని ఏమి పెట్టకుండా ఉంటే పాపం వాళ్ళకు ఉండే ఇంట్రెస్ట్లు పోతాయి ఎప్పుడైనా ఏంటి నాకు ఇదంతా అనిపించింది అప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే తన కూడా కొద్దిగా పర్టికులర్గా ఉంటాయి థింగ్స్లో వెరీ చూసి సో అక్కడ కొద్దిగా ఇద్దరు అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటాం మేము కూడా ఏందో సింపుల్గా ఉండాలనే మా ఇద్దరికి రోడ్ వాండ్ ఎనీ హడావుడి మా ఇంట్లో క్వశ్చన్ సోఫాస్ ఉంటాయి కానీ పిల్లోస్ ఉండవు వెనక క్వశ్చన్స్ ఉండవు నో కార్పెట్స్ ఎప్పుడు బోర్ ఫీల్ అవ్వలేదా అంటే మీ కొంచెం బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటారంటే ఒక పని కొన్ని రోజులు చేశాక కిక్ ఇంకొక దానికి వెళ్దాం అనేది చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను ఈ ఫీల్డ్లో మీకు అలా అనిపించకపోవడానికి కారణం ఏంటి నేను బేసిక్ ఫుల్ ఆక్యుపై ఉంటాను షూటింగ్ లేదంటే ఇల్లు ఇల్లు లేదంటే షూటింగ్ ఇంకా నాకు వేరే థాట్ ఉండదు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు రెండు సైడ్ నుంచి సో ఇంకా నో పాయింట్ ఇంకా చిన్న సాచురేషన్ అలా ఏం లేదు అంటే ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క టైప్ వర్క్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క టైప్ ఉంటుంది డైరెక్షన్ కి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కి ఒక లైన్ తేడా అనిపిస్తుంది మాకు డైరెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తారు అది అంతా స్టోరీ ఇందులో నుంచి అందులోకి ఎప్పుడైనా అలా ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా జంప్ చేద్దాం డైరెక్షన్ లోకి అని అనిపించలేదా మీకు మీరు తెలిసి అడుగుతున్నారా మామూలుగా అడిగారా చెప్పండి నిజ క్యాజువల్ గా అడిగారు ఇప్పుడు చాలా మంది పిల్లలు వస్
అంటే ఉంటే బాగుంటుందండి అంతే ఉంటే ఇంకొక లెవెల్ ఉంటుంది ఇంకొక స్టాండర్డ్స్ పెరుగుతాయి కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం తీసుకుందా మీరు చెప్పండి ఆ సీట్లో కూర్చున్నారు కదా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా కామన్ ఆడియన్కి తేడా కనిపిస్తుంది సినిమా బాగుంది ఈ సీన్ బాగుంది అంతప్ప పర్టికులర్గా ఇది దీనివల్ల బాగుంది అనేది అంత మైన్యూట్గా మాకు తెలియదు కానీ ఏదో బాగుంది అని అనిపిస్తుంది డిజైనర్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఉన్న దానికి లేని దానికి ఉండే తేడా అంటే మీరు ప్రాక్టికల్గా ఏం చెప్పాలి అంటే బేసిక్గా అంటే ఒక సినిమా చూసి ఆడియన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత సినిమా సూపర్ హిట్ అని చెప్పాలి లేదంటే బాగుంది బాగలేదని చెప్పాలి అంతేగాని హీరోయిన్ చాలా బాగుంది హీరో ఫైట్స్ చాలా బాగా చేశాడు ఈ మధ్యలో అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా బాగుంది లేదంటే సీజీ వరకు బాగుంది అంటారు అది కాదు చెప్పాల్సింది సినిమా హిట్ ఆర్ ఫ్లాప్ దట్స్ ఇట్ ఓకే అదే అన్ని క్రాఫ్ట్లు కన కరెక్ట్ గా పని చేయగలిగితే సినిమా డెఫినెట్ గా హిట్ అవుతుంది అవును అవును 24 గ్రామ్స్ ఐ రైట్ అవును అవును దానికి ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ కావాలి కే టోటల్ అన్నిటిని కలిపి ఒకటి ఒక మాకు మాకు ఇట్లా అందియాలి అంటే అంటే ఎవ్వరు కూడా డామినేట్ చేయకూడదు మీకు అదే సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి అని అంటారు ఫైట్స్ చాలా అది అనకూడదు ఇప్పుడు అది సినిమా హిట్ కిందకి రాదు అది ఓకే ఏ క్రాఫ్ట్ కూడా స్టోరీని దాటి వెళ్ళకూడదు రాజమౌళి గారి మాకు తెలిసిపోతుంది ఇది రాజమౌళి గారి సినిమా ఇది త్రివిక్ర అలాగే సుకుమార్ గారికి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది ఆయనతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఆయనతో చాలా సరదాగా ఉంటుంది ఆయన మాకు నచ్చింది ఏంటంటే మేము నాలుగు సినిమాలు చేసాము రీసెంట్ గా నాన్న అదే పుష్ప కూడా చేయాల్సింది చేయలేదు నేను బికాస్ ఆఫ్ ద రాజేశం పుష్ప చేయాల్సింది నాన్నకి ప్రేమతో అప్పుడు మాకు స్పెయిన్లో షూటింగ్ ఉంది లండన్లో స్పెయిన్లో ఉంది అయితే లండన్లో డేట్స్ అందరు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కానీ లొకేషన్స్ ఫైన్లు అవ్వట్లేదు సో అది ఒక మేజర్ జగపతి బాబు గారు ఆఫీస్ అది నేను అప్పుడు ఎక్కువ షఫుల్ చేసేవాడు లండన్ హైదరాబాద్ కోటికి వెళ్ళి వచ్చినట్లుగా వన్ వీక్ ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చేటోడిని ఒకరోజు అర్జెంటుగా రవిబా నన్ను రవిబాబు అని పిలుస్తారు తొందర రా నువ్వు అర్జెంటు నేందంటే జగత్ బాబు గారు ఆఫీస్ కావాలి అన్నారు అప్పుడు మేయర్ బిల్డింగ్ ఫార్టీ ఎయిత్ ఫ్లోర్లో ఒక టెర్రస్ ఉంది అక్కడ అక్కడ సెట్ చేశాను లండన్లో వేసాము అంతా అయిపోయింది అంతా రెడీ అయిపోయింది డైరెక్ట్ వచ్చారు తారక్ గాంత వచ్చారు టేబుల్ ఆ సీన్ గుర్తుంటుంది పెద్ద టేబుల్ ఉంటే హీరోయిన్ వచ్చి పెయింటింగ్ అలా మారుస్తుంది అంత అయిపోయింది అందుకే రవిబాబు నువ్వు ఉండాలి నా పక్కన అది ఇది అనేది చెప్పారు అంత అయిపోయింది ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఈ టేబుల్ నువ్వు ఎడ్జెస్ కొద్దిగా రౌండ్ చేసి పెట్టావు రౌండ్ ఉండకూడదు నాకు రెక్టాంగిల్గా ఉండాలి అన్నారు ఆయన రెక్టాంగిల్గా ఉండాలంటే నేను అన్నాను అంటే నాకు అంత చను ఉంది కాబట్టి క్లోజ్గా వెళ్తాను కాబట్టి లేదు డై నేను డైరెక్టర్ గారు అని పిలుస్తా జనరల్గా ఎవరు డైరెక్టర్ అని పిలవను డైరెక్టర్ గారు అని జనరల్గా అలవాటు పెద్ద చిన్న ఎవరైనా లేదు రవిబాబు నాకు రౌండ్ ఉండాలా అన్నారు నేను ఒక క్వశ్చన్ వేసాను ఇక్కడ క్యారెక్టర్ ఎవరు జగవత్ గారు జగవత్ బాబు గారు ఎలా ఉంటారు సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ ఒక స్మార్ట్గా ఒక అద్దాలు పెట్టుకొని ఆయన త్రీ పీసెస్ ఫీట్ ఇది సూట్ వేసుకొని స్మార్ట్గా ఉన్నారు ఆయన మంచి ఇదిగా ఇదిగా ఉన్నారు అందుకని అలా పెట్టాను నేను అదే మీరు ప్రకాష్ రాజు గారు పెట్టున్నారు అనుకోండి నేను ఇంకొకలాగా పెడతా ఓకే అంటే ఆయన ఒక్కసారి ఆలోచించారు ఆలోచించి నువ్వు ఏదన్నా చెప్పు మనకి ఇప్పుడు వాస్తు గురించి కదా మనకి సీన్ ఉండేది నార్త్ ఈస్ట్ వెస్ట్ కదా ఆ అమ్మాయి వచ్చేసి ఇది పెయింటింగ్ మారుస్తుంది నాకు ఎడ్జెస్ షార్ప్గా ఉండాలా అన్నది హీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హీజ్ రైట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను రైట్ ఇక్కడ అంటే సరే టూ మినిట్స్ ఆగండి అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుంచి ఆ లిఫ్ట్ దగ్గర లిఫ్ట్ ఉంది అక్కడ ఆల్రెడీ తనకు కావాల్సిన టేబుల్ రెడీ చేసి పెట్టేశాను ఐ నో దట్ ఐ నో దట్ ఐ నో దట్ ఇది అడుగుతారు ఎందుకంటే ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడో నుంచి తీసుకురావాలి ప్రాప్స్ అన్ని పక్కనే ఉండవు కదా ఫారిన్లో అదే తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇప్పుడు తీసుకొని పెట్టుకోండి అందుకు కదా నువ్వు ఉండాలి పాత సి దట్స్ అంటే ఇంత డీటెయిలింగ్ ఇంత ఉండాలంటాను వర్క్లో ఎంత అర్థం చేసుకో అంటే సుకుమార్ గారిని మీరు ఎప్పుడు ఏం అడుగుతారనేది మీరు అవపోసర పట్టేశారు ఆయన రెండు నిమిషాలు పక్కనే డోర్ పక్కనే పెట్టాను ఒక రెండు నిమిషాలు లాగా తీసుకొచ్చి పెట్టేసి అయిపోయింది అంటే ఈ ఈ అంతా మా ఇద్దరికి ఆ ఐదు ఉంటుంది కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు కోఆర్డినేషన్ సోల్మేట్ లాగా ఉందండి అక్కడ ఆయన బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అసలు ఎంత అద్భుతం అండి అంత ఆయన ఏం అడుగుతారు అనేది మీకు అంత క్లియర్ గా క్లారిటీ ఉంది 
ఒక ఆడు ఇప్పుడు మీరు సుకుమార్ గారు సినిమాలు చేశారు ఇంత ఇది ఏంటి ఆర్గానిక్గా మీరు ప్రొడక్షన్ డిజైనర్గా చేస్తే కానీ ఇప్పుడు మారిపోతుంది కాలం సీజీస్ చేసేద్దాంలే అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది సీజీకి మీరు చెప్తున్న దానికి ఆడియన్ ఫీల్ అయ్యే తేడా ఏముంటుంది బేసిక్గా ఏంటంటే సీజీ అనేది మనం ఎస్కేప్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసే వర్డ్ అది ఓకే బేసిక్గా అంటే ఒక డైరెక్టర్ గారు వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ చెట్లన్నీ ఉన్నాయి అది తీసేయాలని అంటే నేనేం చేస్తాను నేను నా ప్లేస్లో ఎవరైతే మేము ఎక్స్వై చెడ్ సీజీలు పెట్టేద్దాం తీసేద్దాం సార్ అంటాం జరిగేది అదే అవును కానీ ఇది ఎవరు ఫాలో చేస్తారు హూ విల్ ఫాలో నా డైరెక్టరా నా ప్రొడక్షన్ డిజైనరా నా కెమెరామెన్ నా కో డైరెక్టర్ ఎవరు ఫాలో చేయరు ఆ లాస్ట్ మూమెంట్లో అతను ఏంటంటే ఐప్యాడ్లు మెల్లిగా తీసుకొచ్చి డైరెక్ట్ కదా సార్ ఇది ఓకేనా ఓకేనా అని వస్తారు ఆయన ఓకే అని వస్తారు అది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు ఓకే సీజీ అనేది బేసిక్ ఎక్స్టెన్షన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వన్ వంద అడుగులు ఒక వాల్ ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ ఫీట్ వాల్ ఉందంటే మనం ఒక ట్వంటీ ఫీట్ వాల్ వేసుకుంటే ఆ ట్వంటీని ఎయిటీ చేయగలగాలి ఓకే ఆ ఎక్స్టెన్షన్స్ తీసుకుంటేనే సీజీ వర్కౌట్ అవుతుంది ప్రతిదానికి సీజీ పెట్టేసుకుంటే వెళ్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ రాదు ఆడియన్కి ఏమవుతుందంటే స్టోరీలో ఆ ఎమోషన్ డ్రాప్ అయిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈజీ తెలిసిపోతుంది మీరు మీరు గుర్రంతో ఫైట్ చేస్తున్నారా యానిమల్తో ఫైట్ చేస్తున్నారా టైగర్తో ఫైట్ చేస్తున్నారా అంటే ఈ ఆడియన్స్ హీ నోస్ వెరీ వెల్ దట్ ఈస్ ఫేక్ నిజంగా సింహంతో చేస్తున్నారంటే నిజంగా సింహం లాగా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎవడ ఫాలో చేస్తారు చెప్పండి నిజమే అక్కడ ఫాలోయింగ్ మిస్ అవుతుంది మన అన్నట్టు చుట్టేయడం అవుతుంది సినిమా అది ఎస్కేప్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్స్ కానివ్వండి ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కానివ్వండి సినిమా గురించి కానివ్వండి ఒక ఆడియన్కి ఇది చూసాక ఇన్స్పైర్ అయ్యి వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు దీని గురించి నేర్చుకుని వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు లేదా ప్యాషనెట్గా క్రియేటివ్గా మేము చేస్తామని వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళకి ఎటువంటి సజెషన్ ఇస్తారు సజెషన్ ఇచ్చేంత పెద్ద చాలా పెద్దవారండి మీరు అది అసలు మేము ఒప్పుకోము మీరు ఏంటండి ఎన్ని సినిమాలు అసలు అన్ని సినిమాలు చేసి మీరు పెద్దవారు కాదండి అట్లేం లేదు ఏదైనా అండి మన నమ్మాలి మన వర్క్కి మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకోవాలండి ఫస్ట్ మీరు ఏదైనా చేయండి మనకు మనం రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటే అన్ని సెట్ అవుతాయి డూ ద బెస్ట్ అంతే మీరు నిజంగా మా మీ సినిమాల గురించి చెప్తుంటే నానక ప్రేమతోలోనే రకుల్ని కలిసి ఇంప్రెస్ చేసే క్రమంలో వెనకాల ఏం జరిగింది వెనకాల ఏం జరిగింది అన్నీ చెప్తున్నప్పుడు కానివ్వండి ఆ లాస్ట్కు వాస్తు ప్రకారం జగపతి బాబు ఫైనల్ ప్రతి చోట ఇలా మర్యాద రామన్న గడప మాట్లాడుతుంది మీ ప్రతి సన్నివేశం మాట్లాడింది ఇంతవరకు ప్రేక్షకులతో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సార్ అండ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మిమ్మల్ని కలవడం నిజంగా హ్యాపీ ఎందుకంటే నాట్ ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఒక మంచి మేధావి ఒక మంచి క్రియేటివిటీ ఉన్న పర్సన్ని కలవడం లిటరల్గా సోల్కి ఎట్లాగో హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నేను దూరదర్శన్ రావడానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది అదే చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక డయానోరా టీవీ ఉండేది ఆ దగ్గరలో మా ఇంట్లోనే ఉండేది అనమాట ఫ్రైడేనో థర్స్డేనో సాంగ్స్ వస్తుంటే ఇంట్లో వంద మంది జమా అయ్యేవాళ్ళు వచ్చి చూసేటవాళ్ళు సో అది నాకు ఎప్పుడు మెమరబుల్ డే నా లైఫ్లో ఇప్పుడు సో మెనీ ఛానల్స్ వచ్చేసాయి కాంపిటీషన్ వరల్డ్ అయిపోయింది ఇవన్నీ ఉంది మాకున్న బిజీ స్కెడ్యూల్లో నేను పాపం పిలిచినా కూడా రాలేకపోయాను నేను ఐ ఫీల్ వెరీ బ్యాడ్ శాడ్ నేను కాదని లేను అది గుర్తొచ్చినప్పుడు రావాలనిపిస్తుంది నాకు మంచి ప్రాజెక్ట్తో ముందుకు రావాలి ప్రజలను అలరించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ కార్యక్రమం మరొక ఎపిసోడ్ లో మరొక గెస్ట్ తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు మరి నమస్కారం